preparar un postre delicioso que ya nos venía haciendo falta un postrecito y es que este lo vamos a preparar muy rápido y lleva un conjunto de sabores que hace delicioso se trata de una mousse de turrón con una compota de manzana y unos frutos secos que le van a dar un toque crunchy delicioso mmm, de todo pues nada no me enrollo más os voy a dejar los ingredientes en la cajita de información o después de esta pequeña intro pues ahora sí que sí no me vais de ahí porque comenzamos Vamos a pelar una manzana. Cuando ya la hayamos pelado, vamos a partirla por la mitad y vamos a cortarla en cubitos quitándole la parte del medio. Cuando lo tengamos ya cortadito, nos vamos al fuego. En un cazo o olla vamos a poner la manzana. Añadimos también el vino blanco. Y por último el azúcar. Y vamos a esperar hasta que esté la manzana blandita y esté todo bien adherido. Bueno, de igual forma como lo voy a ir grabando vais a ver la textura que coge. Pues nada, lo dejamos al fuego y seguimos con la receta. Mientras se va haciendo la compota de manzana, vamos a ir a otra olla al fuego y vamos a poner la leche y la nata. Añadimos también el turrón y vamos a esperar a que se deshaga el turrón y que quede una crema. Mientras se va derritiendo el turrón, también vamos a añadir el azúcar. Y ahora sí que sí, como he dicho, vamos a esperar a que se haga una cremita. Una vez que ya se ha derretido el turrón y ya tenemos una cremita, vamos a añadir las yemas de huevo. Y vamos a mezclar hasta que quede bastante espesito, o por lo menos espesito. Cuando veamos que la manzana está ya más doradita y se está caramelizando y está blandita, la vamos a retirar del fuego. Una vez que ya esté espesando y ya lo veamos que está un poquito más denso, lo vamos a retirar del fuego. Mientras se va enfriando un poquito la natilla de turrón, vamos a ir picando los frutos secos. Volvemos a la manzana y vamos a añadirle los frutos secos. Y mezclamos para integrar ambos ingredientes. Una vez que lo tenemos, lo reservamos. Aquí tenemos dos copas, ya que esta receta vamos a presentarla en forma de copa o vasito. Y lo que vamos a hacer es ponerla abajo, la mezcla de compota de manzana con los frutos secos. Y lo vamos a poner como base. Una vez que le hemos puesto la compota con los frutos secos, vamos a añadirle la mousse de turrón. Cuando hayamos llenado las copas o vasos, vamos a taparlo con papel film de cocina a piel. Tocando un poquito lo que es la natilla para que luego no se cree costra. Y vamos a esperar a que esté a temperatura ambiente y a meterlo en la nevera. Pasados más o menos unas 3 horitas o cosas así, ya lo tenemos frío y bastante espesito. Y para decorar este rico postre vamos a ponerle unas nueces por encima... Y unos barquillos de chocolate rellenos que le va a dar un toque delicioso. Por último y opcional, vamos a espolvorear con un poquito de cacao puro por encima o canela. Y aquí tenemos nuestro postre de mousse de turrón con compota de manzana y frutos secos. Queda 
extremadamente delicioso y podéis presentarlo como más os guste y decorarlo con lo que más os guste ya habéis visto que la parte de abajo es donde tenemos la compota que le va a dar un toque crunchy con los frutos secos y la mousse de turrón queda espectacular y la vamos a preparar en tan solo 5 minutitos pues nada, yo no me aguanto más y voy a probarlo Y aquí tenemos nuestra maravilla de postre que queda súper rico y con estas copitas o vasitos queda aún más cookie. Para que veáis que podemos hacer postres facilitos y bien colocaditos, vamos, vais a quedar de lujo. Yo me voy a acercar un poquito a cámara para que veáis la compota que está por aquí, ya que en la foto a lo mejor no ha podido salir bastante bien, y la natilla de turrón. Esto es puro vicio a más no poder. Yo voy a probarla, porque ya es que no me aguanto más, así que voy a darle. Mm. Mm. Madre mía. Yo que soy muy golosa, me encanta este postre. Y es que tiene los trocitos a turroncito que le aporta, bueno, lo más. Eso es la alegría. No me digáis que comer un poquito y encontrando trocitos chiquititos de de cosa rica no es bueno pero ahora os voy a soltar esto deciros después de esta pedazo de copa mmm, tan deliciosa y antes de deciros también que le deis a like y todo eso hoy voy a saludar voy con un saludito desde España para Santiago de Chile y espero no equivocarme en el nombre pero yo creo que es Jocelyn Latapiat espero decirlo bien si no lo digo bien Ahí lo dejo, pero bueno, te mando un beso muy muy dulce como esta copita que hemos preparado de turrón Y ya sí que sí, dale a like, suscríbete al canal, comparte esta receta en vuestras redes sociales Os voy a dejar mis redes sociales acá abajito, Instagram y Facebook Y nada, que aquí seguimos con la Navidad, dale que te pego Espero que os guste muchísimo, muchísimo la receta Os mando un besote también para vosotros y nos vemos en la próxima ¡Chao!